அனைவருக்கும் வணக்கம் பேதிக் வே ஆஃப் லைஃப் ஏஜிசி யூஎஸ்ஏ சேனல் பார்ட்னர் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா ஜோதிர ஆராய்ச்சி சிறப்பு மையம் சென்னை இந்தியா நடத்தும் ஜாமக்கோல் தொடர் வகுப்பு விஷ்ணு மாயா ஜாமக்கோல் தொடர் வகுப்பை தொடர்ந்து வரும் ஜோதிட ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த தொடரை தொடர்ந்து கவனித்து வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு நமது இந்த விஷ்ணு மாயா வழங்கும் ஜோதிட தொடர் பிடித்திருக்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் அமைக்குங்க நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது வகுப்பை தொடர்வோம் ஓம் ஹும் ரம் சைத்தன்யாய நம ஓம் அக்னையே நம ஓம் அம் கணேசாய ஹும் ஓம் குரவே நம ஓம் பராத்பர குரவே நம ஓம் பரம குரவே நம ஓம் பரமேஷ்டி குரவே நம ஓம் மகேந்திரே நம ஓம் மகாலட்சுமே நம ஓம் கௌமாரிய நம ஓம் வாராகிய நம ஓம் பிராமியே நம ஓம் சாமுண்டாய நம ஓம் வைஷ்ணவே நம ஓம் மகேஸ்வரே நம நமஸ்வாய வேதிக் பே ஆஃப் லைஃப் மியூஜர் சிஎஸ்ஏ சேனல் பார்ட்னர் ஸ்ரீ விஷ்ணுமயா ஜோதிராராஜ் சக்கு மையம் சென்னை இந்தியா நடத்தம் ஜாமக்கோல் பிரசனா இன்று ஒன்பதாவது நாள் வகுப்பு சரிங்களா இதுவரைக்கும் நம்ம ஜாமக்கோல் அடிப்படை எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ உதாரண ஜாதகங்களோட ஜாமக்கோல் பணநெறிதல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் உதயாதிபதி அப்படி ரெண்டு ராசிகளில் இருந்தால் ஜாதகருடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்றத எட்டு ராசிகள் பிரித்த வரையும் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம் தனூர் முதல் மீனம் வரை மிச்சம் இருக்கிற நாலு ராசியை பார்த்துட்டு ஒரு உதாரண ஜாதகம் போடலாம் என்ன நாளைக்கு வந்து நம்ம விளையாபதி ஐயா திரேக் காலம் எப்படி பைசா கொடுக்கணும்னு கேட்டாரு அது ஒரு கடைசியில் ஒரு கால் மணி நேரம் நடத்துறேன் மிச்சம் இருக்கிற கால் மணி நேரத்துல உங்களுக்கு இந்த ரூல்ஸ் விட்ட கூட தொட்டா இருக்கு இல்லையா உதயம் மாருடம் கவிப்பு சுகுமராஜி விட்டு போன மிச்சம் மீதி இருக்கிற ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா நாளையுடன் வகுப்பை நிறைவு செய்யலாம் இன்னைக்கு வகுப்புக்குள்ள போலாமா ஸோ நேற்று வந்து பிரிச்சை வரைக்கும் பார்த்தோம் சரிங்களா விரிச்சிகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்னைக்கு தனுர் சரிங்களா தனுர் வந்து ஒன்பதாம் பா இது காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாம் பாவம் ஓகே இந்த தனுரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் ஈஸிலி ப்ரொவோகேட் ஆகிடுவார் ப்ரொவோகேட் ஆகிற என்னது இந்த கோர்ட்டில் கேஸ் நடக்கும்போது என்ன பண்ணுவார் எதிர்கட்சி வக்கீல் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் வந்து உண்மையை வர வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவார் கூண்டல் என்ன இருக்கிற பாதி பிரதிவாதிகளை இவர் வக்கீல் அவர் ப்ரொவோகேட் பண்ணுவார் அவர் வக்கீல் இவரை ப்ரொவோகேட் பண்ணுவார் என்ன ஏடாகூடமான தேவை கேள்வி கேட்டு அவங்க டக்குன்னு டெம்டேஷன் ஆக வச்சு உணர்ச்சி எமோஷனல் ஆக வச்சு அந்த எமோஷனலாக அவங்க உண்மையை பேசிடுவாங்க சரிங்களா இல்லை ஏடாகூடமாக எடுத்து ஒரு பதிலை சொல்லுவாங்க அதை சொல்லி மடக்கி அப்புறம் ஒன்று சொன்னது உண்மை இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க இல்லாட்டி அவங்களே உணர்ச்சி வசத்தில் உண்மையை சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி உதயாதிபதி போய் தனுஷில் நிற்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஜாதகர் லேசாக ரெண்டே மொத்த ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா போதும் அப்புறம் மொத்த கதையும் அவரே சொல்லிடுவார் நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தன்மையை கொண்டது இந்த தனுஷு இருந்தா சரிங்களா அப்புறம் தனுசு என்ன சொல்றோம் அது வந்து இந்த ஆள் புழக்கம் இல்லாத காடு அந்த காலத்துல தனுசுனா போர்க்களம் சொல்றோமா அந்த காலத்துல இந்த சேர சோளம் பாண்டிய மன்னர்கள் காலத்துல அந்த மாதிரி மன்னர்கள் காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க சண்டை போடுறதுக்கு கொஞ்சம் தர்மத்தை எல்லாம் அனுசரிப்பாங்க ஏன்னா சூரிய உதய ஆகட்டு தான் சண்டை சூரிய அசம் ஆயிடுச்சுன்னா நிப்பாட்டிடுவாங்க ஏன்னா அது மாதிரி ரொம்ப டேமேஜ் வந்துச்சுன்னா இந்த இறந்து போனவர்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கு டேங் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு தார்மிக்கா நடக்கும் அது மாதிரி ஈக்குவல் வெறும் ஆயுதம் இல்லாதவனோட ஆயுதம் இல்லாதவன் தான் சண்டை போடணும் அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி ஆயுதம் இருக்கிறவன் அதே மாதிரி ஆயுதம் வச்சிருக்கவங்க கூட தான் சண்டை போடணும் இந்த மாதிரிலாம் சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அப்போ அதுக்கு முத அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணுவாங்க என்னன்னா சண்டை முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் பிணம் வரும் 
அப்பங்க ரத்த ஆறு ஓடும் அந்த பிணங்கள் எல்லாம் போர் முடிவுட்டு நிதானமா உட்காந்து அவ்வளோத்தையும் ஏறிச்சு நான் அதை அப்படியே போட்டு போனா நோய் பரவ ஆரம்பிச்சு ஆனால் என்ன பண்ணுவான் அவ்வளோத்தையும் கட்டையை போட்டு ஏறிப்பான் ஏறிச்சு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தான் அந்த இடத்த காடி பண்ணி போவோம் சரிங்களா அப்போ அதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய காடு பாருங்க காடுன்னு பத்தாம்பது ரூபா சொல்லிருக்காரு இந்த சிம்மராஜுக்கு என்ன சொல்றான் ஒரு ஊரு ஊரத்தாண்டனை காடு அந்த மாதிரி காடு அப்படிங்கிறான் மேஷம்னா என்ன சொல்றான் ஒரு மலையடிவாரம் மலையடிவாரத்தை விட்டுன காடு அப்படிங்கிறான் சரிங்களா மூணு மேகனி ராசி தான் சரிங்களா ஆனா அந்த காடு சரராசி காடு எப்படி இருக்கும் சிரராசி காடு எப்படி இருக்கும் சராசரா ராசி காடு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணும் அப்புறம் ஒன்பதாம் பாவம் வேண்டாம் ஹோலி பிளேசஸ் பிடிக்கும் என்னது கோயில் பல்கலைக்கழகம் கல்லூரி என்ன அந்த மாதிரி ஆல் ஹோலி பிளேசஸ் அது மாதிரி ஆல் ரிலீஜியஸ் பிளேசஸ் ஏன்னா எதெல்லாம் ஹோலின்னு சொல்றோமோ புனிதம் அப்படின்னு சொல்றோமோ அந்த இடங்களை எல்லாம் அது குறிக்கும் ஏன்னா அடுத்து வந்து அது இரவு பொழுதை குறிக்கும் தனு தனுசு ராசிங்கிறது இரவு பொழுதை குறிக்கும் அது மாதிரி வீட்டோட உள்ளப்புறத்தை குறிக்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த நிகழ்ச்சி எப்போ நடந்துச்சுன்னா ராத்திரி நடந்துச்சு எங்க நடந்துச்சு வீட்டோட கொள்ளப்புறத்துக்கு நடந்துச்சு அந்த ஆள் எங்க இருக்கான் ஆள் புக முடியாத அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கான் இந்த மதுரை மாவட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த சதுரகிரி மலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவான் அந்த லோக்கல்ல வந்து போட்டு தள்ளிட்டு போலீஸ் பிடிச்சிருமேன்னு போய் அங்க போய் உட்காந்துருவான் ஏன்னா அங்க வந்து ஓசியில சாப்பாடு கிடைக்கும் யார் அங்க வந்து தேடி இருமா அப்படியே தேடி வந்தா உள்ள காட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது ரொம்ப அடர்ந்த காடு ஆனால் இப்ப என்ன பண்ணிட்டான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல யாருமே அங்க ஒரு நாளைக்கு மேல தங்க கூடாது தங்குனா இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் கொடு கேவிசி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிறாங்க பாருங்க இந்த காலத்திலயே அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு புரியுதுங்களா அப்ப அந்த மாதிரி இடத்தை அது குறைக்கும் அப்புறம் ஒன்பதாம் பாவம் என்பது பத்தாம் பாவத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவம் என்ன ரெண்டாம் பாவத்துக்கு எட்டாம் பாவம் பத்துனா என்னது தொழில் கர்மா ஏப்படி தொழில குறிக்குதா ஒன்பதுனா என்னது அப்பா என்ன ரெண்டுக்கு எட்டு ரெண்டுனா என்னது குடும்பம் அப்போ ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் வந்து தொழில் பண்ண வச்சுக்கோங்க அது குடும்ப தொழிலா இருந்தா குடும்பத்துல இருக்க எல்லாரும் வந்து அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாம ஒரு குடும்பத்துல அண்ணன் தம்பி ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஒரு மூத்த ஆளாளுக்கு ஒரு தொழில் பண்றாங்க அதுல ஒருவர் பண்ணக்கூடிய தொழில்ல போய் மற்றவங்க போய் உள்ள நுழைஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அங்க பின்னங்க ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா ஏன்னா அந்த ஒருத்தருக்குதான் தொழில்ல நாலேஜ் இருக்கும் அதை எப்படி நடத்துறதுன்னு தெரியும் ஸோ அவர் நடத்தும் போது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அழகா நடத்துவார் இந்த மத்த ஆளுங்க போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க இருக்கிற முதலாளியும் பா ஏன்னா இவன் அந்த கெத்துல என்ன பண்ணுவான் அவன் என்ன கேட்டாலும் ஜரின்பா அப்ப எவனுக்கு இது எஸ்ன்னு சொல்லணும் எவனுக்கு நோன்னு சொல்லணும் எது சரி எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது எல்லாம் அவங்க தெரியாது இதனால என்ன செய்யும் வீண் வம்பு வழக்கு ரெண்டுக்கு எட்டு எட்டு தான் வம்பு வழக்கு என்ன பத்துக்கு பன்னெண்டு அப்படின்னா செலவு வெட்டி செலவு ஏன்னா இதெல்லாம் வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும் அப்புறம் ஒன்பதுங்கிறது பிரயாணம் சொல்றோம் இல்லையா ஆனால் என்ன ஆகும் வருமானத்துக்காக என்ன பொருள் ஈட்டுவதற்காக குடும்பத்தை பிரிந்து வெளியூர் வெளிநாடு செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அங்க இவருக்கு ஹோம் சிக்னஸ் வந்துடும் இங்க இவங்களுக்கு என்ன வரும் கர்த்தாப்தா ஃபேமிலி வீட்டில் இல்லை ஏன்னா வீட்டில் ஒரு ஆம்பளை இருக்கிறது நினைச்ச நேரத்தில் என்ன பண்ணாலும் இயலாம் ஆள் இல்லைன்னு என்ன செய்யணும் எமர்ஜென்சி ஒவ்வொரு ஆளையும் போய் தூங்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே வரும் ஸோ இந்த உதயாதிபதி போய் அங்கே போய் உட்காந்து காட்டுறோம் கேள்வியாளருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் ஆ அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும் சரிங்களா சரி அடுத்து மகரத்தை பார்ப்போம் பத்தாம் பாவம் மகரம் மகரம்னா என்னது தில்லை வனம் என்ற மசான பூமி அப்ப அங்க போய் சுத்தத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமா முடியாது அப்போ உதயாதிபதி அங்க போய் உட்காந்துட்டாருனா அந்த ஆள் அப்படிப்பட்ட ஆளா இருப்பாரு சுத்தம்னா என்னன்னே தெரியாது 
கடைசியா என்னைக்கு குடிச்சான் என்னைக்கு ட்ரெஸ்ஸா மாத்தனான்னு தெரியாது வந்தாலே ஒரு கப்படிக்கும் ஆனா அவன் அதை பத்தி கவனப்பட மாட்டான் ஏன்னா நம்ம தான் ரூம்ல ரூம் ஸ்ப்ரே அடிச்சுக்கணும் இல்லாட்டி நம்ம மேல நாத்த மருந்து அடிச்சுக்க வேண்டிதான் சரி இவங்க எல்லாம் புது அப்படிங்க பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ஆள்ட வந்து அடிமை தொழில் செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் நான் எல்லாருமே இந்த எடுபிடி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எடுபிடி வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் சரிங்களா ஸோ அது வந்து சுடுகாடு இடுகாடுன்னு சொன்னோம் அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கடற்கரை ஓரமா வச்சுதான் எரிப்பாங்க ஆத்தங்கரை நதிக்கரை கடற்கரை ஏன்னா மசானம் சொல்லி தனியா இடம் இருக்கு ஏன்னா ஆத்தங்கரை நதிக்கரை கடற்கரை ஓரத்துல அப்படியே கட்டையை போட்டு எரிச்சுட்டு நிச்சயம் நீதி அப்படியே உள்ள தள்ளி விட்டுவோம் சொல்லிட்டு அந்த காரியம் கீரியம் எல்லாம் அங்கேயே பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா அப்போ அந்த மாதிரி இடத்தை பிரிக்கக்கூடியது அப்புறம் அந்த குப்பை மேடு பிணவரை ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடம் என்ன இதெல்லாம் அவங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கும் மகரம் அப்படிங்கிறதுனால என்ன அப்புறம் காடுன்னு சொன்னா அசுவான காடு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஈக்காக்கா இருக்காது ஒரு ஆக்கிர அவசரம் நம்ம கூட கூப்பிடணும்னா ஒரு பேர் இருக்க மாட்டான் சரிங்களா அது மாதிரி இஸ்லாமா குறிக்கக்கூடிய இடம் சரிங்களா அப்புறம் இது வந்து மூணுக்கு எட்டாம் இடம் மூணுனா யாரு உடன் பிறந்தவர்கள் அப்போ உடன் பிறந்தவர்களால் பிரச்சனை அதனால கேள்வி கேட்கணும் பாருங்க உதயாதிபதி போய் மாரத்துல நிக்கிறான் அது வந்து மூணுக்கு எட்டாம் இடம் அப்போ சகோதரர் வழியில பிரச்சனை சகோதரர் வழியில என்ன பிரச்சனை வரும் சொத்து பிரச்சனை தான் சரிங்களா என்ன எட்டுனா பூர்வீக சொத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா எட்டுனா பம்பு வழக்கம் அதுதான் பூர்வீக சொத்து அதுதான் அப்போ அதனால் உண்டாகக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து அது குறிக்கும் சரிங்களா அடுத்து அது வந்து பதினொன்னுக்கு பன்னெண்டு என்ன பதினொன்னுக்கு பன்னெண்டு என்ன பதினொன்னு என்னது ஆயபாவம் பத்துன்றது தொழில் அந்த தொழிலால் செய்யக்கூடிய வருமானம் வந்து பதினொன்னு அந்த வருமானத்தை செலவழிக்கக்கூடிய இடம் வந்து பன்னெண்டு என்ன அப்படி செயினா இருக்கா அப்போ வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் இல்லை அப்படின்ட்டு வருவோம் பதினொன்னா லாபம் அப்ப அந்த லாபம் ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆம்பிஷன் பதினொன்னாம் பாவன்றது எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றம் எங்க எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அங்க கண்டிப்பாக ஏமாற்றம் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப லெவன்த் பாவா என்ன சொல்றோம் ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆம்பிஷன் அப்போ அது வந்து என்ன பத்தாம் பாவம் வந்து அதுக்கு பனிரெண்டா இருக்கனால இந்த பத்தாம் பாவம் அதுல வந்து பிரச்சனையே கொடுக்கும் என்ன அடுத்தது பனிரெண்டாம் பாவன்ற தவறான முடிவுகளை தொழில்ல செய்யக்கூடிய தொழில்ல மேலையில தவறான முடிவுகள் எடுத்து அந்த பிரச்சனையினால வருவாங்க சரிங்களா அடுத்து சிறிய பிரச்சனைகளுக்கும் பெரிய செலவுகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் மூணுக்கு எட்டுன்னு சொன்னோம் மூணுனா உடன்பிறப்புன்னு சொன்னோம் எட்டுனா அவமானம்னு சொன்னோம் அப்ப உடன்பிறப்புகளால் அவமானம் என்ன அதெல்லாம் லேஸ்ட்ல போகாது சமயத்துல ஒண்ணுல ஒரு கேஸ் வந்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கட்டமாக வந்துச்சு இவர் வந்து கேள்வியாளர் வந்து ஒரு சத்சங்கத்துல இருக்க சரிங்களா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின் சத்சங்கம் என்ன ரூல் போடும் போதே நாங்க சொல்ற நேரத்துக்குலாம் வரணும் சொல்றதுலாம் செய்யணும் சமூகம்னா வா தட்டி வராது அப்படியே போயிடுமா இந்த வெள்ளியங்கிரியில ஜெகி வாசுதி நடத்துறாரு இல்லையா அங்க கோர்ஸ் போனீங்கன்னா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க நாங்க பதினஞ்சு அடிக்கு போட்டா இருக்கும் என்ன ஏரி எல்லாம் குவிக்க முடியாது பதினஞ்சு நாள் கோர்ஸ்னா முதல் நாள் போகும்போதே உள்ள சொல்லிடுவாங்க இந்த ஒரு உங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லாத்தையும் கொடுங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு தொகை கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு ஒண்ணுமே இருக்காது நீங்க கெட்டின துணியோட இருப்பீங்க அப்புறம் மாத்த துணியும் ஒரு சோப் டப்பா மட்டும் தான் இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது சரிங்களா போய் படுத்துக்கோ அப்படின்போம் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுப்பிடுவோம் மறுநாள் காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் கூடால போன் பேசக்கூடாது போன் வந்து பதினஞ்சாயிரம் நாள் நீங்க போகும்போது தான் கொடுப்பான் சரிங்களா போன் பேசக்கூடாது ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது சம்மதம்னா உள்ளப்பா இல்லாட்டி கதவு திறந்தா இருக்கு இப்பயே நீ போயிடலாம் அப்படிப்பா 
சரிங்களா இந்த மாதிரி பிரச்சனையில அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு போய் ஒரு ப்ரோக்ராம கமிட் பண்ணிட்டாரு அன்னைக்கு பார்த்து அவரோட அண்ணன் வீட்டுல பொண்ணுக்கு திருமண நிச்சயம் டக்குன்னு முடிவாயிடுச்சு வாழ்றாரு இவர் இல்லைண்ணா இருக்கு பார்க்கலாம் கல்யாணத்துக்கு பார்க்கலாம் கூட பிறந்த தம்பி பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடலாம் வரமாட்டேங்கிறானு அன்று முதல் அவங்க அண்ணன் இல்லை அவர் குடும்பத்தோட பேசவே மாட்டேன் கல்யாணத்துக்கும் கூப்பிடல பேசவே மாட்டேன்ட்டு பாருங்க ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்தான் அது உறவுகள் எப்படி பிரச்சனை உண்டாகுதுன்னு பாருங்க ஏன்னா படிக்கும் போது தமாஷா இருக்கும் என்ன சார் பாட்டில் அவர் பாட்டில் வாயில் வந்தால எனக்கு சொல்லிக்கிட்டே போடுறாரு இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பேசுகிற எல்லாமே என்னோட முப்பது வருட ஜோதிட அனுபவத்தில் நான் கட்டத்தில் பார்த்ததை பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறேன் வேறு எதையுமே நான் பேசலை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் எனக்கு அது ஒரு உதாரணம் ஜாதான் காட்ட முடியும் சரிங்களா என்கிட்ட பெர்மனண்ட்டாக ஒரு நானூறு கிளைண்ட் இருக்கான் அவன் என்ன வைத்த வழினாலும் ஒரு பொண்ணு எடுத்துருவான் இது போக அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் ரெஃபரன்ஸில் அது வாரம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் வரக்கூடிய அனைத்துமே இன்றைக்கி நம்ம போட போகிற கட்டம் கூட இன்றைக்கி வந்த கட்டம் சரிங்களா பார்ப்போமா சார் ரைட்டு அடுத்து இதனால என்ன வரும் மனக்கசப்பு தேவையில்லாத சண்டை வச்சிருக்கிறது இதெல்லாம் வரும் சரி அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் பதினோராம் பாவம் கும்பம் பா என்ன இந்த கும்பத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே அவங்க வந்து ரொம்ப அசால்ட்டா இருப்பாங்க நாங்க ராகு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதனால லெவன்த் அவர்ல தான் பதினோ ஆபீஸ் பத்து மணினா ஒன்பதரை மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அங்கே கூட ஒம்பதரைக்கு அலாரம் வச்சுருப்போம் எந்திரிச்சு அடிச்சு குட்டிச்சு அங்கே பத்து மணிக்கு போய் இது அப்படி சரியிட்டு போய் உள்ளே போய் நிற்பார் என்ன ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்க அப்போ அவன் எப்படி இருப்பான் உட்காந்த இடத்துலே அடுத்தால அதிகாரம் பண்ணி வேலை வாங்கும் ஏன்னா அந்த சாமர்த்தியம் இருக்கும் ஏன்னா சனி அப்படின்னு சொன்னால் கடின உழைப்பாடு ராகுன்னு சொன்னால் எல்லாரையும் மேய்க்கிறது டபாக்கிறது சரிங்களா என்ன பண்ணுவோம் அதனால உட்காந்த இடத்துல எல்லாருடையும் அதிகாரம் பண்ணி வேலை வாங்குவோம் அப்படி அவனால் அது எகிர்றான்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் போடான்னு சொல்லிட்டு அவனை அவன் வேலையை விட்டுக்கிறான் யோசிக்கவே மாட்டான் தூக்கிட்டு அந்த வேலையை இப்போ அந்நியாரம் வியாபாரம் செய்வான் அது யார் எதிர்த்தாலும் அதை தானே சமாளிக்கக்கூடிய திறமை உள்ளவர்கள் இந்த கும்பத்துக்காரன் அங்கே போய் உதயாதிபதி உட்காந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருப்பான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு நிறைய ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இருக்கும் தெனாவட்டு இருக்கும் இந்த கார் ஓட்டுறதுலாம் ஒரு வரலில் கார் ஓட்டுவான் முரட்டு பிடிவாக தான் இருக்கும் என்ன எல்லாமே லாஜிக்கலாக சொன்னால் தான் ஒப்புக்குவானுங்க காரண காரியம் இல்லாமல் ஜோதிட பாடம்லாம் நடத்தீங்கன்னா ஐயோ அதை அதை சொல் இதுதான் புக்கில் இருக்கு நான் படிச்சுக்கிட்டு வந்தேன் அதுக்காக நான் அவன்ட்ட வந்தேன் அப்படின்னு தைரியமா கேட்பான் கும்பம் ராசிக்காரன் அதுலயும் போய் சதயத்துல போய் அவன் லக்னமோ ஜென்ம ராசியோ உட்காந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சொல்லவே அவன் எழுதி கொடுத்துடலாம் இப்படிப்பட்ட ஆள் தாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஊருக்கு நடுவில் இருக்க அந்த புது நீர்நிலை சின்ன கிராமத்துல எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு கிணத்துல தான் தண்ணி எடுப்பாங்க எல்லாரும் ஒரே இடத்துல தான் போய் போ துணி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி புது நீர்நிலை வந்து இவர் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கும் அது பக்கத்துல ஒரு வீடு இருக்கும் சரிங்களா அது மாதிரி யாரையும் இவங்க லேஸ்ட்ல நம்ப மாட்டாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த வீட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுல எல்லாம் இவங்க வந்து கவனமா இருக்கணும் ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் உண்டாகும் என்ன விபத்துன்னு வந்தா அதுல தான் விபத்து வரும் செல்போன் சார்ஜ் போட்டேன் சார் வெடிச்சிருச்சு என்ன திடீர்னு ஹை வோல்டேஜ் வெடிச்சிருச்சு லோ வோல்டேஜ் போயிடுச்சு என்ன இப்படிலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஆள் தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அதில் போதா குறைக்கும் கூட வந்து செவ்வாய் வேற நிறையா கூட இருந்துருச்சு பார்த்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கன்ஃபார்ம்டு சரிங்களா இது வந்து பனிரெண்டாம் பாவத்திற்கு பனிரெண்டாம் பாவம் நாலாம் பாவத்திற்கு எட்டாம் பாவம் என்ன பனிரெண்டாம் பாவம்னா என்னது இரண்டாவது தொழில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போ ரெண்டாவது தொழில் பண்ணுவாங்க முதல் தொழில் பண்ணி அப்படிதமான வருமானம் இருக்கு பணத்தை வச்சுட்டு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் தான் ரெண்டாவது தொழில் போவாங்க அப்படி ரெண்டாவது தொழில் போகும்பொழுது அங்க அடி வாங்கும் பாருங்க நாலு விஷயத்துக்கு தான் நம்ம பொதுவாக வருவான் 
பொண்ணே கல்யாணம் காட்சின்னு கேட்க வருவான் இல்லாட்டி செய்யக்கூடிய தொழில பிரச்சனைன்னு கேட்க வருவான் இல்லாட்டி ஹெல்த் இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறக்கு வருவான் இல்லாட்டி பயம் பயம் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த பேக் சைக்கோசிஸ் அப்படிங்கிற மாட்டீங்கன்னா ராகு தான் இருக்குது பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் பொதுவாக நம்மகிட்ட வர்ற கட்டம் நைன்டி பர்சன்ட் அந்த நாலு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கும் மிச்சம் பத்து பர்சன்ட் தான் ஏதோ ஒன்று என்ன வேற எனக்கே வந்து கேட்பான் சார் நான் அந்த படம் படிக்கலாமா அந்த படம் படிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் இதற்கு உண்டான இது இப்போ இன்னொன்று இவனுக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டா இந்த கடன் வாங்கி கடன் நடக்கும் என்ன பண்ண வந்திருக்கா முத போய் பேங்க்ல லோன் கேட்பான் என்ன அங்கதான் வட்டி கம்மி செக்யூர்டு இருக்கணும் ப்ராப்பர்ட்டியும் செக்யூர்டா இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை லோனா எடுத்தா திருப்பி விட்டுருவாங்க ஆனா அங்க இருக்கிற மேனேஜரு இப்பெல்லாம் ஒரு வாரத்துல கொடுத்துட்றாங்க ஏன்னா இந்தியெல்லாம் மாசம் கணக்கில் ஆகும் அப்ப என்ன பண்ணுவா முத அங்க மேனேஜர் போய் பேசிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் கண்டிப்பா கொடுத்துருவீங்களான்னு சொல்லி சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவா போய் வெளியில் வந்து ரெண்டு வட்டி மூணு வட்டின்னு வாங்குவான் இங்கே பேங்க்ல வந்து ஒரு வட்டி ஒன்னேகால் வட்டி தான் இருக்கும் பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கும் வெளியே போய் இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் முப்பத்தாறு பர்சன்ட் வாங்குவான் என்ன டெம்பரவரி தானே அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த பேங்க் லோன் சேங்ஷன் ஆனேன்னு வாங்கி வண்ட போடுவோம் கடன் வாங்கி கடன் அடித்தல்லாம் என்னன்னு தெரியுதுங்களா இல்லாட்டி முத ஒரு ஆள்கிட்ட வெளியே கடன் வாங்கிடுவான் அவன் கழுத்துல துண்ட போட்டோனையும் அடுத்த ஆள்கிட்ட கொண்டு போய் ஆங் கடன் வாங்கி ஈவெண்ட்டாக அடைக்கிறது இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கூடிக்கிட்டே போகும் அப்போ ஒரு ஆளத்தில் கடன்லேயே மூழ்கி போவார்கள் இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து வாகன திருட்டு இவர்களுக்கு நடக்கும் உதயாதிபதி எங்க இதில் கும்பத்தில் இருந்தால் வாகன திருட்டு அவர்களுக்கு நடப்பதற்கு சான்சஸ் ஆர் மோர் அப்புறம் அவங்க அந்த அசால்ட்டாக இருக்காங்க அசட்டு தைரியமாக இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்குறாங்களா அப்படி இருந்தாலே பொதுவாக யாருக்கும் பிடிக்காது சரிங்களா ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே நிஜமாகவே அடுத்தவங்களுக்கு நல்ல காரியம் செஞ்சால் கூட உங்களுக்கு கெட்ட பேர் தான் சரிங்களா அப்போ உதயாதிபதி கும்பத்தில் இருந்தால் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கு சரி அடுத்து கடைசி பாவம் மீன பாவம் மீனத்துல உதயாதிபதி போய் உட்காந்துட்டாரு என்ன அப்ப ஜாதகர் எப்படி இருப்பார் அவருக்கு என்னென்னலாம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்ட்டு மீன ராசின்றது என்னதுங்க மீன் இருக்கா மீனோட வேலை என்ன மீன் பார்த்துருக்கீங்களா கண்ணாடி தொட்டியில மீனை போட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த மீன் சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சும்மா அது முன்னாடி வாயில படக்கு படக்கு என்ன பண்ணோம் உள்ள பச்சை பாசி படிஞ்சிருக்க மாட்டீங்களா அது விடாம நான் ஸ்டாப்பா இது கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீரில் உள்ள அழுக்கு தான் அதுக்கு உணவு சரிங்களா அப்போ அந்த மீன ராசிக்காரங்களை பார்த்தீங்கன்னாலே சும்மா இருக்க மாட்டான் உன்னோட ஜோசியம் கேட்க வந்திருப்பான் என்ன என்ன தமாஷா இருக்கும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ரசிக்கணும் என்ன நீ ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு ஜோரிஞ்சு உட்காந்துருக்கீங்க இந்த உதயாதிபதி மீனத்தில் உள்ள ஆள் இல்லை மீன ராசிக்காரன் இல்லை மீன லக்னத்துக்காரன் கூட வருவான் வந்தா நான் என்ன பண்ணுவான் நீங்க டேபிள்ல உங்க ஆபீஸ் குட்ஸ் எல்லாம் பேனா பென்சில் நோட்டு பஞ்சாங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சிருக்கீங்க போன ஒரு இடத்துல இருக்கும் சரிங்களா இவன் வந்து எழுதி உக்கறான் இல்லையா அதுல அங்க ஒரு சூக்ஷம் சொல்லி தரேன் எப்பயுமே வர்றவன் உங்களுக்கு இடது பக்கம் உட்கார மாதிரி சீட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பனாதான் அவன் நீங்க சொல்றத அவன் கேட்பான் இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்க வந்துட்டு அவனே கேள்வி கேட்டு அவனே பதில் சொல்லிட்டு போயிடும் அதிலும் குறிப்பாக இந்த வலது பக்கம் உட்காரவர் நேர் எதுக்கு உட்காரவங்க கூட குறவாயில்ல ஏன்னா எவனா ஒருத்தவங்க வந்து உங்களுக்கு வலது பக்கத்தில் உட்காந்தானுங்க அவனே கேள்வி கேட்பான் அவனே பதில் சொல்லுவான் உங்களுக்கு டீசை மட்டும் கொடுத்துருவான் உங்கள்கிட்ட கேட்டு போகலான்னு வந்தே தான் இருந்தான் அதனால எப்பயுமே வர்றாள் வந்து உங்களுக்கு இடது பக்கத்தில் உட்காந்து கேட்குற மாதிரி சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுங்க இது வந்து வாஸ்து பிரின்ஸிபல் சரிங்களா அப்போ தான் அவன் நீங்கள் சொல்கிறத அவன் கேட்பான் சரி ரைட் அப்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதை ஒதுங்கி வச்சு கேட்பான் இந்த பேனா தூக்கி கேட்பான் பெண் ஹோல்டர் தூக்கி அங்கே வைப்பான் ஃபோனை எப்படி நகட்டுவான் 
உங்க பையன் அந்த தூக்கி இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி எனக்கு யாரு ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரைட்டா அது மாதிரி அது வந்து அந்த மீனம்ன்றது அது வந்து செக்ஸ குறிய ஏன்னா புதன் வந்து சுக்கரன் வந்து உச்சம் இல்லைங்களா அதனால எதிர்பாலினத்தினர் மீது ஒரு ஈர்ப்பு வந்து உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அங்க புதன் நீசம் சரிங்களா அப்போ அந்த உறுதலை காதல் என்ன இந்த ஒத்து வராத காதல் வயசுக்கு மீறினது சின்ன வயசு அது இல்லாட்டி உறவு முறை வந்து அங்க இருக்கும் பங்காளி உறவு முறை அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சின்னு உற உறவு ஆனா தூர சொந்தமா இருக்கும் அவங்களுக்கு யார் யாருன்னு தெரியாது ஆனா கட்டத்துல வந்து அது ஜென்ம லக்னம் ஏக லக்னமா இருந்துச்சுன்னா காட்டி கொடுக்கும் ஏக லக்னமா இருந்தா அவங்க அண்ணன் தம்பி ஒரே கோத்திரம்னு அர்த்தம் அது வந்து சேர்க்கவே கூடாது சேர்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ப்ராப்ளம் வரும் நாளைக்கு பிறக்க போற குழந்தைக்கு சரிங்களா ஒன்னு அஞ்சு எட்டு அதே மாதிரி பிரச்சனையா இருந்தாலும் டிஎன்ஏ ப்ராப்ளம் வரும் அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ இந்த சேர்க்க போறீங்களே திருமணம் கொடுத்துருக்கல ஒன்னு அஞ்சு எட்டு சேர்க்கை கண் பாருங்க இருந்தா ரெண்டு பேருக்கு இருந்தா கண்டிப்பா சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கு இருந்தா கூட இன்னொன்று இல்லாத ஆள சேர்க்கலாம் ரெண்டு பேருக்கு இருந்தா கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குறைபாடு உள்ள குழந்தை பிறக்கும் சரிங்களா இவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டரா மிரட்டிக்கிட்டே இருப்பார் என்ன கிட்டத்தட்ட அந்த சில கேஸ் எல்லாம் ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் கூட வரும் நம்மட்டே ஒரு கேஸ் வந்துச்சு என்ன ஒரு மதத்து தலைவர் ஏன்னா அவர் ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்துல வேலை பார்த்தார் அங்க கொஞ்சம் கையாடல் பண்ணிட்டாரு அதனால அவரை வந்து ச ச இது பண்ணிட்டாங்க டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணோடனே இங்க போய் மத தலைவர் ஆயிட்டாரு ஏன்னா அதுல என்ன ஆயிடுச்சு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து கேன்சர் வேற போயிட்டாங்க இவருக்கு மூணு பசங்க வேற மூணு பசங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆகி பேரம்பேத்தி எல்லாம் இருக்கு அந்த அறுபத்தி ரெண்டு வயசுல மனைவி இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த மத இடத்துல வேலை செய்ய வந்த பொண்ணை ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அதான் அவர் சப்ஷான்ஷியேட் பண்றாரு என்ன இருந்தாலும் ஒரு துணை வேணும்னா ரைட்டுப்பா என்ன அப்படி என்ன பண்ணிருக்கணும் உனக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயசுனா ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு வயசுக்கு மேல இருக்க ஒரு பொண்ணை வந்து நீ சேர்த்துக்கிட்டேனா ரைட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் நாளைக்கு ஒரு காலத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பா ஏதாவது கொடுக்க வேண்டிய வேற அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கும் நீ போய் முப்பத்தி ஏழு வயசுல ஒரு பொண்ணை சேர்த்திருக்க கண்டிப்பா உன் காலத்துக்கு பிறகு அது இருக்கும் உனக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயசுலயே இருக்க முடியலன்னா அப்புறம் முப்பத்தி ஏழு வயசுனா அதை என்ன பண்ணோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்தியா அப்படின்னு கேட்டா அதோட நம்மகிட்ட வர்றதுன்னு பாட்டிட்டாரு இந்த ஆள்கிட்ட போய் நான் ஜோசியம் கேட்க வந்தோம் பாரு ஆள்கிட்ட அதோட அந்த கல்யாணத்தை பண்ணிட்டாரு சரிங்களா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இது பண்ணும் சரிங்களா அது மாதிரி இந்த ரோட்ல ஸ்கூட்ரு பைக்கு கார் ஓட்டிட்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேர் வந்து பேன் 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 பேனு பின்னாடி ஆரம்பிச்சுட்டே இருப்பான் முன்னாடி இடம் இருந்தாதான் நம்மளே போவோம்ல ஏன்னா இடம் இல்லைன்னா நம்மளே சோக போயிடும் என்னமோ நம்ம வழி விட்டுட்டு அவர் அப்படியே போயிடுற மாதிரி ஏன்னா இந்த மாதிரி தேவையில்லாம ரோட்ல முந்தி போகக்கூடிய முனைப்பு இவர்களுக்கு இருக்கும் பாருங்க கட்டத்தை வச்சு என்னென்னலாம் படிக்க முடியுதுன்னு பாருங்க சரிங்களா அடுத்து இது லக்னத்திற்கு பன்னிரெண்டாம் பாவம் அஞ்சு கெட்டாம் பாவம் லக்னம்னா நானு அதான் அஞ்சியான்னு சொல்றோம் என்ன அஞ்சுனா புத்திர பாவம் எட்டுனா கருத்து வேறுபாடு அதனால வம்பு வழக்கு அப்போ குழந்தைகள் என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை நான் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் தெரியுமா கடனை உடனை வாங்கி படிக்க வச்சேன் லட்ச லட்சமா ஃபீஸ் கட்டினேன் ஆனா அப்ப பாருங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்து கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறான் பூண்டாட்டி வந்தனே பூண்டாட்டி பேச்சு கேட்கறான் அம்மா அப்பா சொல்ற பேச்ச கேட்கறது இல்ல அந்த மாதிரி வருத்தங்கள் எல்லாம் இவர்களுக்கு இருக்கும் அதுலயும் ஒரு டிப்ஸ் தரேன் இந்த லக்னத்துல யாருக்கெல்லாம் சுக்கரன் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகள் உங்களுக்கு இருந்தா கல்யாணத்துக்கு பிறகு அவங்க உங்களை பார்ப்பாங்க அப்படின்றது இப்பயும் மனசுல இருந்து நல்ல ரப்பர் போட்டு அடிச்சிருங்க சரிங்களா ஏன்னா அவர்கள் வந்து பெண்டாட்டி தாசர்களாக தான் இருப்பார்கள் மனைவி சொல்லதான் கேட்பாங்க
நீங்க என்னதான் அவங்களை பார்த்து வளர்த்துருந்தாலும் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த இது ஈடுபாடு வராது அவங்க பிறந்த கட்டம் அப்படி இருக்கிறது என்ன பண்ண நம்ம ஒன்னும் தப்பு சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஆ மாதிரி குழந்தைகளால் அவமானம் குழந்தைகளை டேப் பண்ணிட்டு வந்துருவான் பெத்த குழந்தை விட முடியுமா காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு உலகத்திலேயே அம்மா ஒருத்தி தான் பிள்ளை வந்து எப்பேற்பட்ட தப்பு பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஏன் பிள்ளையா அப்படி எதுவுமே பண்ணிருக்க மாட்டானே ரொம்ப நல்ல பயனாச்சே அப்படியே ஏதாவது பண்ணியிருந்தா கூட ஏதாவது தெரியாதனமா மறந்து போய் பண்ணியிருப்பான் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தன் குழந்தையை விட்டு கொடுக்க மாட்டா சரிங்களா அப்படிப்பட்ட அம்மாவுக்கே அம அவமானத்தை உண்டாக்கி விடும் இந்த உதயாதிபதி போய் மேனத்துல பார்த்துக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்து இந்த சில பேர் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி தத்து எடுத்துக்கோ என்ன ஏண்டா தத்து எடுப்போம் அதுக்கு குழந்தையே இல்லாம இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளையும் உண்டாகும் இன்னொன்னு பனிரெண்டு என்பது வெளிநாடு வெளியூர் பயணம் சொல்லி இருக்கா அப்ப அந்த வெளிநாடு வெளியூர் பயணத்தினால பிரச்சனைகள் வந்து சேரும் என்ன இது இந்த பூர்வீக சுற்றுன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதுல வந்து தவறான முடிவுகள் எடுத்து அதனால் பிரச்சனைகள் வரும் பூர்வீக சொத்துல என்ன தவறான முடிவு பூர்வீக சொத்துல என்ன ரூலு ஆளாக இருக்கும் அவ்வளோதான் என்ன இப்ப சட்டம் எல்லாம் நிறைய மாறியாச்சு ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் என்ன இருக்கோ கடன் இருந்தா கடன் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் சொத்து இருந்தா சொத்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் சரிங்களா அதை பொறுக்கிற ரூல் சரிங்களா அப்போ அதுல வந்து ஒத்துக்க மாட்டான் எனக்கு அது வேணும்பா ஒரு வீடு இருக்கும் ஒரு கடை இருக்கும் ஒருத்தனை வீடு எடுத்துக்கோடாம்பா ஒருத்தன் கடை இருந்து எனக்கு வீட்டுல பாதி கடையில பாதிப்பான் எப்படா பாதி போட முடியும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சரிடா அந்த வேல்யூக்கு டிஃப்ரென்ஸ் யாவது கொடுத்துறேன்டா நோடும் ஐ வாண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் அப்படிப்பா அந்த மாதிரி கேஸ் நிறைய இருக்கு நான் நான் மாதம் நான் அட்வொகேட் ஏன்னா இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் கட்டத்தை விடுங்க நேரடியாக நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அவனெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு மீன ராசி இல்லை மீன லக்கணமா இருக்கும் புரியுங்களா அவங்கெல்லாம் லேஸ்க்குள்ள விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அது செவ்வாய் போய் அங்கே உட்காந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக விட்டே விடுங்க வா உனக்காச்சு உனக்கா எனக்காச்சு அப்படின்னு கையில் அருவாடு தூக்கிடுவோம் சரிங்களா அடுத்து வந்து அது வந்து ஜலராசி அதனால வீட்டு பக்கத்தில் இந்த குளம் குட்டை என்ன அது மாதிரிலாம் இருக்கும் அது மாதிரி அங்கே தண்ணி வந்து லேஸ்க்குள்ள வராது டீப் போர் ஏன்னா இந்த கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் மாதிரி ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி போட்டாதான் தண்ணி வரும் ஏன்னா அது வந்து பகல் இரவு ரெண்டுலையுமே பலம் மிக்கது அது மாதிரி சாதி இன்டர் ரிலீஜியஸ் இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனையில தான் வருவான் யார் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஓடி போவான்னு கேட்பான் ஏன்னா முடிஞ்சா நீங்க வந்து ஒரு சாட்சி கையெழுத்து போடுங்களேன் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் எல்லாம் நம்மளையும் கூட்டுவோம் நிஜமா கட்டம் பாக்குறது போதாதுன்னு சாட்சி கையெழுத்து நீங்களே வந்து போட்டுருங்க சார் நீங்க என்ன சொன்னீங்க கல்யாணத்தை பெறும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்க வந்து ஒரு கல்யாணத்தை போட்டுருங்க அப்படின்பா கையெழுத்த போட்டுருந்தாப்பா அடுத்து வந்து மறு பிறவியை பத்தி நிறைய பேசுவாங்க ஏன்னா கால புருஷனுக்கு அது கடைசி ராசி ஏன்னா அப்ப அந்தியாதி கடைசி முடிய போதுன்னா அடுத்து மறுபடியும் புதிய ஆரம்பம்னு அர்த்தம் இந்த கர்மா தேரி மறுபிறவியை பத்தி பேசுறது ஆவிகளை பத்தி பேசுறது இதெல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா அடுத்து இந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் வரும் தற்கொலை சூசைடு அப்படின்றது மூலம் ஆகும் ஆனா அந்த எண்ணத்தை தூண்டிவிடக்கூடியது பனிரெண்டாம் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இத்துடன் உதயாதிபதி பனிரெண்டு ராசிகளில் இருந்தால் ஜாதகருடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் அவர் என்ன பிரச்சனைக்காக நம்மட்ட வருவார் அப்படின்னு அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் இதுதான் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம சொல்லிடலாம் இல்ல ஜாமக்கோல் போட்டு அடுத்த நிமிஷமே இங்க எந்த வியூல கட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்க டக்குன்னு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரி இன்னைக்கு ஒரு உதாரண ஜாதகம் போடுவோம் ஓகே ஏன்னா உதாரண ஜாதகம் போட்டாதான் உங்களுக்கு 
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் என்ன அடிப்படை த இதுவே நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் பண்றீங்க என்ன நாளைக்கு விஷ்ணுமாயா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்ல போய் எதுவும் பிளண்டர் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார் சரியில்லைன்றுமா சரிங்களா அதனால கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போவோம் சரி கட்டம் விட்டுக்கோங்க முத ஒரு ஜாமக்கூல் கட்டம் இன்னைக்கு நேற்று ராத்திரி வந்த கட்டம் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்களா என்ன பண்றீங்க துலாத்துல உதயம் இல்ல மீனத்துல இருந்தே வரும் என்ன எப்பயுமே நம்ம ரூல நம்ம பிரேக் பண்ணக்கூடாது ஜாம கோல் அப்படின்னாலே மீனத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அது மாதிரி நீங்க பலன் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுங்க சரிங்களா எப்பயுமே அந்த ரூல்ஸ் வந்து எதையுமே ஜம்ப் பண்ணாது என்ன ஆர்டர்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் அந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க எதையுமே மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்க ஆர்டர் படி போனீங்கன்னா தான் எல்லா பாயிண்டையும் பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு டக்குன்னு பார்க்கும் போதே ஸ்பார்க் ஆகிடும் என்ன பிரச்சனைக்காக வந்திருக்காருன்னா அதை விட்டுட்டு நீங்க ஜம்ப் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஜம்ப்லிங் மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா கேவி இஸ் த காசிட்டிவ் ஃபேக்டர் ஃபார் மிஸ்டேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் கமிட்டட் பை கேது எனக்கு கேதுக்கு தலை கிடையாது இல்லையா ஆனாலும் அது லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணாங்க ஆனால் லாஜிக்கலாக அந்த ஸ்டெப் இதில் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரில் ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா ஆ ஃப்ளோ சார்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா தான் ப்ரோக்ராம் ஒழுங்காக வரும் கட்டி பக்கு என்ன பக்குன்னு எனக்கு எப்போ பிடிச்சி பக்குன்றுவோம் அதனால் எப்பயுமே அந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணி சரி மீனத்துலேருந்து ஆரம்பி மீனத்தில் சனி ஜாமக்கூல் சனி கும்பத்துல ஆர்வம் மகரத்துல சந்திரன் ராகுகாலா தனுர்ல ராகு கவிப்பு துலாத்துல ஜமக்கொள் சூரியன் உதயம் கன்யால ராங் டைரக்ஷன் செவ்வாய் ஜமக்கொள் செவ்வாய் சிம்மத்துல சுக்மராசி கடகத்துல ஜாமக்கோல் குரு மிதனத்துல ஜாமக்கோல் புதன் யமகண்டா மேஷத்துல சுக்கரன் ஜாமக்கோல் எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா அடுத்து இன்னைக்கு கோல் சரநிலை நேற்று நைட்டு இந்த சார்ட் வந்தது நேற்றுக்கு நைட்டு இருபத்தி ஒன்று நாலு சரி பதினாறு எட்டு இருபத்தி ஒன்று டைம் வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ் என்ன நீங்கள் ஜோதிடர் வந்து எப்போ ஜாமக்கோலை தட்டுறீங்களோ அதுதான் கணக்கு அவர் கேள்வி கேட்பார் அவர் கேள்வி கேட்ட தட் டயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எப்போ ஜாமக்கோலுக்கு பதில் சொல்ல போகிறீங்களோ அப்போ தான் காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து உங்களை பெர்மிட் பண்ணுதுன்னு இருக்காங்க ஏன்னா காஸ்மிக் நீங்க ஜோதிடர் வந்து நீங்க பதில் சொல்லல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ அவரோட பிரேயருக்கு காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணுது அப்போ அது வந்து எப்போ ஆன்சர் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குதோ அந்த டயத்துக்கு தான் நீங்க ஜாமக்கோல் போடணும் அது ஜோதிடர் ஆகிய நீங்கள் எப்பொழுது நான் பார்க்கறது கட்டத்தை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களோ அப்போ தான் ஜாமக்கூல் போடணும் அவர் நேற்று கூட கேட்டுக்கலாம் மிந்தா நேற்று கேட்டுக்கலாம் போன வாரம் கேட்டுக்கலாம் போன வாரம் கேட்டு சார் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே கேட்டேன் சார் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ தான் பார்க்க போறீங்கன்னு சொல்லுங்க நீங்கள் பார்க்குற டைத்துக்கு தான் போகணும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் கேள்வி கேட்ட டைத்துக்குலாம் போடக்கூடாது அப்போ கேள்வியை கேட்டிருப்பார் சரிங்களா அப்போ ஆறுவிட அங்கே வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம் ஆறுவிடாது கேள்வி கேட்கக்குனா உதயம் வந்து உடனே டக்குனே தான் பிரச்சனைன்னு நிற்கிது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அங்கே அது ஜிங்க் ஆகலன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி இப்போ ஜாமக்கோல் தெளிக்கோங்க ஜாமக்கோல் லக்னம் வந்து மீனம் நேற்றுக்கு நைட்டு எட்டு ஐம்பத்தி நாலு சரிங்களா அங்கேயே குளிக்கா மற்றெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ரிஷபத்தில் ராகு நைட் தான் சங்கராந்தி அப்புறம் நேற்று சூரியனுக்கு இருக்கும் கடகத்தில் இருக்கும் சங்கராந்திங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த பலன் சொல்றதா அது வரும் அது எப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு நான் பார்க்க போறேன் சரிங்களா அடுத்து சிம்மத்துல புதன் செவ்வாய் கன்னியால நீச சுக்கரன் 
சரிங்களா அடுத்து விருச்சிகத்துல சந்திரன் கேது வடையாபதி சார் சந்திரன் கேதுவை மறந்து விட்டார் மகாரத்துல வக்ரசனி கும்பத்துல வக்கர குரு மாந்தி சரிங்களா இப்ப பாருங்க ஜாமகோல் கிரகம் போட்டாச்சு கோல்சர நிலை கிரகங்களா போட்டாச்சு இப்ப கேள்வி என்னன்னு சொல்றேன் சரிங்களா நீங்க மைக்க அன்மூட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரா ஆடுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் இந்த கேள்வியாளர் வந்து சார் எனது மகன் இங்க சென்னையில ஒரு பிரபல மருத்துவமனையில இருக்காரு அவர் அங்க இருந்து வேற ஒரு மருத்துவமனைக்கு சுவிட்ச் ஓரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இதுல கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில வேலை மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு கேட்கிறார் ஏன்னா ஏன்னா இங்க விட அங்க வந்து வருமானம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அனுபவம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால போலாமான்னு கேட்கிறேன் இவ்வளவுதான் கேள்வி ஏன்னா ஜாம போடுங்க போட்டுட்டு சப்போர்ட்டிவ் வேணும்னா நேற்று மாதிரி நேட்டல் கார்டு கடைசி கொடுக்குறேன் இல்ல இதுலயே நீங்க பர்ஃபெக்டா முடிச்சீங்கன்னா ஓகே இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த எனக்கு குரூப்ல ஒரு அஞ்சாயிரம் பேருக்கு இந்த சார்ட்ட வந்து போட்டேன் எப்பயுமே உங்கள்ட்ட நேட்டல் சார்ட் இருக்குன்னா நேட்டல் சார்ட் போட்டு அதுக்கு டிகிரி நோட் பண்ணி கோல்சார் அந்த ஜாம கொடுத்து ஜாம கொடுத்து கோல்சார் நிலையை போட்டு அதனுடைய டிகிரியை பக்கத்துல எடுத்துக்கிங்க அப்புறம் தான் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதுக்காக இந்த டிகிரி எழுதணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டா பரவாயில்ல பொதுவா வர்றவங்க யாரும் ஒரு கேள்வியோடன்னு கேட்ட மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்க கேட்கற காசு அவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணுவான் அது ஜீரணமாகிற வரைக்கும் எத்தனை கேள்வி கேட்கணுமோ அத்தனை கேள்வி கேட்டுக்குதான் போவான் அப்ப அவன் அடுத்தடுத்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறான்னா உங்களுக்கு இந்த டிகிரி அது எந்த நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரால் ஆடு யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் அடுத்தடுத்த கேள்விகளுக்கு உங்களால பதில் சொல்ல முடியும் இல்லாட்டி ஸ்டார்டிங்கோட ஸ்டக்கப் ஆயிடுவீங்க உதயம் மாருடம் கவிப்பு சூக்ம ராசியோட ஸ்டக்கப் ஆயிடுவீங்க அது மட்டும் கிடையாது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் என்ன சொல்றோம் உதயத்துக்கு அஞ்சு ஒன்பதுங்கிறது நிகழ்கால பிரச்சனையும் எதிர்கால தன்மைன்றோம் அப்புறம் இந்த உதயம்ன்றது நிகழ்கால பிரச்சனை அது சொல்யூஷன் வந்து அதுக்கு ஏடுல தான் இருக்கும் சரிங்களா சுக்கும ராசி முதல் எட்டு பன்னெண்டு வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்றோம் ரெண்டு ஆறு ஏழு பைசாவ கொடுப்போம் பைசா விஷயம்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை எல்லாம் வந்துடும் உறவுகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைனா வேலை செய்ய அப்ப இந்த அஞ்சு பாவம் போக மிச்ச பாவம் தான் வேலை செய்யும் அது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் சரிங்களா அப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த டிகிரி அந்த நட்சத்திர பாகை அந்த பாகை நட்சத்திர லாடு அது வந்து நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாதான் ஏன்னா இப்போ ஒன்னு ஒன்னு போகும்போது ஒவ்வொரு கிரகம் அப்ப அது யாருன்னு பாக்கணும் இந்த இதுல இன்னொன்னு கூட்டிக்கோங்க இவருக்கு நேட்டல் சார்ட்ல சூரியன் வந்து ஆத்மச்சாரகா நேட்டல் சார்ட்ல ஜெனட்டல் சார்ட் என்னது ஜனன கால ஜாதகம் ஜனன கால ஜாதகத்தில் சூரியன் ஆத்மகாரகா சாரி சூரியன் வந்து தாரகாரகா அது லோயஸ்ட் டிகிரி கோல்சேரத்துல அவரு தான் ஆத்மகாரகா ஹையஸ்ட் டிகிரி அப்ப அது என்ன வேலை செய்யும் தெரியும் சரிங்களா அதுக்காக தான் சரகாரத்துவம் செப்டம்பர் அஞ்சா அஞ்சாம் தேதி அந்த இலவச வகுப்பு இருக்கீங்களா இந்த சரகார தாரகத்துவம் தான் இந்த வட்டம் போட்டிருக்கு அதனால செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி மறக்காம அந்த கிளாஸ் வந்துருங்க அப்பதான் இந்த சரகாரகானா ஆத்மகாரகா அமைச்சகாரகா தாரகாரகானா அது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு என்ன செய்யறது அது என்னெல்லாம் வேலை காட்டும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா இல்லாட்டி வெறும் டிகிரி நட்சத்திரா லாடு அது என்ன செய்யணும்னு தெரியணும் இல்லை இப்ப என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொருத்தராக அன்மியூட் பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க ஆறு ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் வாங்க 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 ஆருடம் கேள்வி கேட்க வந்த நபர் சார் ஓ உரம்பு தான் உனக்கு 
என்பது கேள்வியை கேட்க தூண்டும் கேட்டீங்களா அங்க வந்து கிரகம் இல்ல ஏன்னா ஒன்னொன்னா போங்க ஒன்னு முடிச்சுட்டு அடுத்தது போங்க ஏன்னா அங்க வந்து கோல்சர கிரகம் யாரும் இல்ல சாரி ஜாமக்கோல் கிரகம் யாரும் இல்ல சரிங்களா அப்போ கோல்சரத்துல யார் இருக்கா வக்ர குரு வக்ர கதியில குரு மாந்தியோட சேர்ந்திருக்காரு மாந்தின என்னது ஹிட்டன் அஜெண்டா அது மனசுக்குள்ள ஒன்ன வச்சுக்கிட்டு ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சுக்கிட்டு வெளியே பேசும்போது அதை காட்டிக்காம பேசுவாங்க நம்ம வந்து உதயத்துக்கு பத்தாம் இடம் வந்து கேள்வியாளரின் சிந்தனையை சொல்லுன்னு சொல்றோமா என்ன அங்க பாருங்க அங்க பத்தாம் இடத்துலயும் அதே குருதான் உட்காந்துருக்காரு கோல்சர குருதான் உட்காந்துருக்காரு புரியுதுங்களா அப்போ குருனா என்னது இப்ப கேள்வியை ரிப்பீட் பண்ணுங்க எனது மகன் ஒரு பிரபல மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் அவர் மற்றொரு பிரபல மருத்துவமனைக்கு மாற்றம் செய்து கொள்ளலாமா அங்கே அவருக்கு அதிக வருமானம் வர வாய்ப்புள்ளது எப்பயுமே இந்த லைனை விட்டு மாத்தக்கூடாது நீங்க ஏன்னா இது வந்து உங்க மைண்ட்லயே இருக்கணும் இப்போ குரு அங்க இருக்காரு குரு வச்சு என்ன சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முத கோல்சர நிலை குரு அங்க இருக்காரு குருங்கிறது பெரும்பணம் ஆஹ் பெரும்பணம் அப்ப வந்து எனக்கு அந்த கிடைக்கக்கூடிய அடிஷனல் இன்கம் இஸ் அன் அட்ராக்ஷன் புரியுதுங்களா இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்ப அவர் கேள்வி சரியா தான் கேக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி புரியுது இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆருடத்தை ஜாமக்கோல் கிரகங்கள்னா யார் யாரு பாக்குறாங்க பாக்கு யார் பாக்குறா ஏழாம் இடத்துல இருந்து சூக்கும ஏழாம் இடம் சூக்கும ராசி அங்கே யாரும் இல்லை ஏன்னா வேற யார் பாக்குறா யாருமே பாக்கல சரிங்களா ஆரூடத்தை வேறு யாரும் பார்க்கவில்லை அப்போ ஆரூட அது இந்த ஒரு கேள்வி தான் பிரதான இதுக்காக தான் கேள்வியே வந்துட்டுன்னு அர்த்தம் ரைட் அடுத்து என்ன செய்யணும் அடுத்து ஜாமக்கோல் கிரகம் யாரு இருக்கா சூரியன் சூரியன் சொல்லணும் நீச சூரியன் இருக்காரு ரைட் அப்ப என்ன செய்ய பிரச்சனை என்னது அவர் எங்க வேலை பாக்குறாரு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு சூரியன் நாங்க யாருன்னு யோசிக்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு மருத்துவமனையில சூரியனாலே அலோபதி மருத்துவம் ரைட்டுங்களா அப்ப அவர் அவர் அலோபதி மருத்துவமனையில வேலை பாக்குறாரு கரெக்டு அப்ப அங்க சூரியன் யாரை குறிக்கும் மருத்துவமா இவரே டாக்டர் தானா இவர் தானமா ஒரு ஆஸ்பத்திரியில இருந்து இன்னொரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போறேன்றாரு மேலதிகாரிக்கமாண்டிக்கலாம் அப்ப அங்க எப்பயுமே பணம் தான் பிரதானமாக பேசும் அதான துளாராசியோட தன்மை வியாபார தளத்தோட தன்மை பண்ட மாற்று முறை நான் உனக்கு என்னோட அனுபவத்தை கொடுக்கறேன் நீ எனக்கு பதிலுக்கு என்ன கொடுப்ப 
பாசுபுடு சரிங்களா அடுத்து இந்த உதயம் வந்து யாரெல்லாம் பாக்குறா ஜாமக்கோள்ல யாரெல்லாம் பாக்குறா உதயத்தை சுக்கரன் பாக்குறா உச்சத்துல இருந்து அவரோகணமா அப்படி இறங்கி ஒரு ஸ்டெப் வெளியே வந்திருக்காரு ஆனா ஜாமக்கோல்ல வந்து ஆண்டிசோடியாக்கெல்லாம் போகும் அப்ப அவர் உச்சத்தை நோக்கி போய் கொண்டு இருக்கிறார் ஆரோகணமாக போய் கொண்டு இருக்கிறார் சரிங்களா அப்படின்னு அத வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும் பிரச்சனைக்கான தீர்வை பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும் சுப ஆறுடன் சுப உதயமா ஆமா சார் அப்போ முடிவும் சுபமாக இருக்கும் அங்கேயே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்ப இந்த உதயம் வந்து யாரை கடந்து வந்திருக்கிறார் ஜாமக்கோள் கிரகம் மட்டும்தான் போகும் மத்த எல்லாமே ஜோடியாக்கள் தான் அப்ப உதயம் எதை கடந்து வந்திருக்குன்னா கண்ணீராசியை தான் கடந்து வந்திருக்கிறது இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்லயும் ஏதோ பிரச்சனை ஆயிருக்கு அதாவது சூரியன் அப்படின்னு சொன்னா ஹெட் ஆஃப் தர்கனைசேஷன் செவ்வாய் அப்படின்னா சூப்பர்வைசர்னு அர்த்தம் சரிங்களா தளபதி சேனாதிபதி சொல்றோம் இல்லையா இந்த காலத்துல சேனாதிபதியும் கிடையாது தளபதியும் கிடையாது சேனாதிபதின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு தளபதின்னு அடைமொழி வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு துறையிலையும் தளபதி இருக்காங்க சரிங்களா அரசியல் தளபதி இருக்காரு சினிமா தளபதி இருக்காரு சுக்கரன் வந்து நீச சுக்கரன் சரிங்களா அப்போ எதிர்கால சுக்கரன் வந்து பிரகாசமாக இருக்கு சரிங்களா அது வந்து உச்சத்தை நோக்கி ஆரோகணமாக போய்கொண்டு இருக்கிறது கடந்த கால சுக்கரன் வந்து கசப்பாக இருக்கிறது நீசாம் அப்போ ஏற்கனவே வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிற இடத்துல இந்த பொருள் மட்டும் இருக்கு காரணம் கிடையாது அங்கேயும் ஹி இஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்ப ரெண்டையும் ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்க அடிக்கலாம் இந்த பிரச்சனையும் தீந்திரம் நமக்கு அதிக வருமானமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் சரி அடுத்து அது யார தொடப்போகுது கண்ணுக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னைக்கு தெரிக்க எனக்கு தெரியல ஆனா அங்க இருக்கு அது நம்ம ஜோதிடருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது சரிங்களா அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத கஷ்ட நஷ்டங்கள் அங்கே இருக்குது அதை போறதுக்கு முன்னாடி ஊடால சந்திரனும் கேதுவும் இருக்கு சந்திரனும் கேதுன்னா என்னது எரிக்கல் ஊட்டும் மனோபாவம் இன்னைக்கு அது அதுதான் இருக்கு ரைட்டுங்களா அப்போ அடுத்து அதுக்கு அடுத்து யார் வர்றா ரெண்டு <laughs> 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 ஏன்னா அதுக்கு பிறகு என்ன வருது அங்க ஆறுல வந்துருது குரு வந்துடுறார் வக்கர குருவா இருந்தா கூட அதுக்குள்ள வக்கர நிவர்த்தி ஆயிடுவாரு சரிங்களா சொன்ன ரெண்டு மாசத்துக்கு போலாம் போலாமா போலாம் 
சரிங்களா ஏன்னா மத்த எல்லாமே பாசிட்டிவ் இண்டிகேட்டர் ஆனா இங்க இருந்து ஒரு பிரச்சனைன்ட்டு அங்க போனா அங்க வரையும் அது ஸ்மூத்தா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அங்கேயும் சேலஞ்சஸ் அண்ட் டாஸ்க் வாழ்க்கை என்றாலே போராட்டம் தானே சரிங்களா என்ன தொழிலா இருக்கட்டும் என்ன படித்தவர்களாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கை என்பது நித்தமும் பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்பதான் வாழ்க்கை வந்து சுவாரஸ்யமா இருக்கும் என்ன இந்த வடிவேல் காமெடி பாரே சும்மா உட்காந்து பாருனா சும்மா உட்காந்து பார்த்தாதான் தெரியும் அதே உள்ள பெரிய பிரச்சனை கொடுமைன்னு சரிங்களா அது அந்த ரிட்டையர் ஆனா பீப்புள்கிட்ட கேட்டு பாருங்க ஏன்னா ரிட்டையர் ஆகி மொதல் மூணு மாசம் இருக்கு பாருங்க அவனுக்கு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா டெய்லி ஆபீஸ் ஆபீஸ்னு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு முப்பது வருஷம் ஓடிருப்பாங்க இதே வந்து யார் அன்பேட் பை ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார வைக்கிறானா அவங்க அப்படியே பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா மரியாதை போயிடும் ஏன்னா வீட்லயும் மதிக்க மாட்டாங்க ஆபீஸ்ல சல்யூட் அடிச்சவனும் அடிக்க மாட்டான் ரோட்ல சல்யூட் அடிக்கிறவங்க கூட சார் ரிட்டையர் ஆயிட்டா இருப்பா இந்த நம்ம கூட அப்படின்னு போவான் என்ன டீ கடையில பெஞ்சில வந்து வெட்டியா இருக்கேன்னு உங்க ஒரு ஆள் சேர்ந்துச்சு இல்லாட்டி குத்து சவர்ல உட்காந்து பேசுறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆயிடும் சரிங்களா அதுவே பெரிய பிரச்சனை அப்போ ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் வரைக்கும் தான் நமக்கும் அதாவது அத்தான் சொல்லுவாங்க மென்டலி என்கேஜ் என்ன உங்களுக்கு அத்தான் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே உங்களுக்கு பிடிச்ச காரியமா ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதுல இருந்த நாங்க பொதுவா இந்த மாதிரி எல்லாம் இது மாதிரி கவுன்சிலிங் தான் ஆள் வரும் அப்பதான் சொல்லுவோம் சரி ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்க அவ்வளவுதான் நான் சந்தோஷப்படுங்க உலகாலம் நீங்க மற்றவர்களுக்காக வாழ்ந்தீர்கள் சரிங்களா பிறருக்காக உழைத்தீர்கள் உங்க உழைப்பு எல்லாம் பிறருக்கு பயன்பட்டது இருக்கக்கூடிய மிச்ச காலம் குறை காலம் இருக்கு இல்லையா கடவுள் நமக்கு கொடுத்தது இல்ல இருக்கக்கூடிய மிச்ச காலத்தை உங்களுக்காக நீங்கள் வாழுங்கள் நீங்க எதை ஆசைப்படுறீங்களா செய்யுங்க என்ன விருப்பப்படுறீங்களா செய்யுங்க படிக்கணுமா அப்படிங்க தூங்கணுமா தூங்குங்க டூர் போகணுமா போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸை பார்க்கணுமா பாருங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சினிமா பார்க்கணுமா சினிமாவா பாருங்க டிவி பார்க்கணுமா டிவியா பாரு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ இல்லை ஆன்மீகத்தில் போய் ராமகிருஷ்ணா உட்காந்துன்னு பஜன் பண்ணணுமா பண்ணுங்க இல்லை கோயில் குளமா ஏரி இறங்கணுமா ஏரியா இது மாதிரி பண்ணுங்க உங்க ஆனால் டூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணுவோம் சரிங்களா சரி இந்த கட்டத்துல வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா உங்க அப்சர்வேஷன் நம்ம கண்ணாதது சொல்லுங்க வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இப்ப ஆறு இடத்துல மாந்திய பத்தி சொன்னீங்க அது அவர் மறைச்சு ஒன்னு சொல்றாரு அப்படின்ட்டு இல்லையா மனதுக்குள்ள ஒன்று நினைத்து ஒண்ணு சொல்றாரு அதுக்கு விளக்கம் உதயத்தை வச்சு ஐயா கிளியரா சொல்லிட்டீங்க ஏன்னா உதயம் செவ்வாயை தாண்டி வந்திருக்கு ராங் டைரக்ஷன் செவ்வாயும் நீச சுக்கரனை தாண்டி வருதுங்க போது அதெல்லாம் அவர் கேட்கல அவரை உள்ளே பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி தானே சொல்லியிருக்காரு ஆமா இப்ப உதயத்தை வச்சு நம்ம அதை விளக்கமா பாத்துட்டோம் அதை நான் தெரியுது தெரிஞ்ச உடனே நீங்க அதெல்லாம் சொல்லிடக்கூடாது சங்கடிக்க போற வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடக்கும் நமக்கு சினிமா மாதிரி மனசுல ஓட்டி காமிச்சோம் ஐயா சரிங்களா நீங்க படம் பாத்துட்டீங்கன்றதுனால கிளைமாக்ஸ வெளியே சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப படத்துக்கு கூட்டம் வராது கோடி கணக்கில் போட்டு பணம் போட்ட தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டமாயிடும் ஏன்னா அதனால நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சா கூட அந்த கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் வெளியே சொல்லக்கூடாது கேட்டுக்கு அடுத்த சீன் என்னது அப்பா போன சீன் நான் தூங்கிட்டேன் அப்படி பேசா போன சீன் என்னன்னா அதை மட்டும் சொல்லணும் ஐயா சரிங்களா இந்த சங்கராஜை பத்தி ஏதாவது சொன்னீங்க ரங்கராஜா சங்கராஜி சங்கராஜ் சங்கராந்தி வச்சு இப்ப ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து சூக்குமார் ராசி வந்து எப்ப நடக்கும் சொல்லுவீங்களா என்ன எங்க உதயத்துல சூரியன் இருக்காரு சூக்குமார் ராசிக்குள்ள இன்னைக்கு சூரியன் வந்துட்டார் இன்னைக்கு வந்துட்டாரு இன்னைக்கு மாச பிறப்பு தானே ஆமாங்க அது கண்டாந்த ராசி வருது இல்லைங்களா கண்டாந்த ராசி இருந்துட்டு போகுது அதனால பிரச்சனைகள் அப்படிங்கறதுலாம் ஒண்ணு கிடையாது அது வேற அது சூரியன் தரக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய நிர்வாக அந்த இவர் இருப்பார் இல்லையா மருத்துவமனை ஓனர் 
ஒரு மாற்றி ஒரு ஆபீஸ் புதுசா ஒரு ஆபீஸ் போது ஒருத்தர் <laughs> 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 அடுத்து வரக்கூடிய கிரக சஞ்சாரம் எல்லாம் உங்களுக்கு அதுவும் மனசுல இருக்கணும் அதனும் குறிப்பாக எப்பொழுது சனி பயிற்சி எப்பொழுது குரு பயிற்சி எப்பொழுது ராஜகேது பயிற்சி அப்புறம் இந்த சங்கராந்தி என்னைக்கு வருது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா மாற்றங்கள் வந்து கிரக சஞ்சாரம் ஆனாதான் நடக்கும் சரி புரியுதுங்களா அதனால அந்த கிரக சஞ்சார நிலை அதான் தினங்காலையில பஞ்சாங்கம் படிக்கணும்ன்றது ரைட்டா இன்னைக்கு யாராவது மாறுறாங்களாப்பா அப்படின்னு பாத்துக்கணும் சரிங்களா ரைட் அப்போ ராகு பயிற்சி வரவட்டு தான் மார்ச் பதினெட்டுக்கு பிறகுதான் இவருக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஆஃப் மைண்டு வரும் சரிங்களா வேற எதுன்னு கேள்விகள் இருக்கா சார் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க விஜயலட்சுமி மேடம் சார் நேத்து பதினாறாம் தேதி திங்கள்கிழமைனா மீனத்துல சந்திரன் போடணும் சார் சனி போட்டிருக்கோம்ல அது எப்படி போடணும் ஒன்பது <laughs> 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 சரிங்களா 
அன்றைய வாராதிபதிய மீனத்துல ஒன்றரை மணி நேரம் போடணும் சரி ஒன்றரை மணி நேரம் முடிஞ்சு போச்சா அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரம் வந்துருச்சு இல்ல அப்ப அடுத்த கடத்து போயிருந்த சந்திப்போம் நாளைக்கு வகுப்பு நிறைவு பெறும் அதனால உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா கேள்விகளையும் எல்லா சந்தேகத்தையும் எடுத்துட்டு வாங்க சரிங்களா Thank you.